Ja, liebe Freunde der Verstärkerbaukunst, ähm, habe jetzt schon drei Teile draufgebracht und äh, hier soll es nun weitergehen. Mhm. Und das ist jetzt der M von Michael. Er hat also vorgelegt, hat die äh, Potis also von innen also, also verlötet. Ja. Also erst die Potis eingebaut. Und naja, ich habe mir dann für eine andere Lösung entschieden, weil das sein Knirspel da, das da rein zu friemeln. <lacht> das ist unglaublich. Ja, hier eine ganz wichtige Stelle. Bloß nicht den mittleren Punkt von der Lötleiste da äh, äh, irgendwie verdrahten, weil der hängt an der Masse. Dann hat man eine Brummschleife. Ne? Ja. Eigentlich schön gemacht. Mhm. Aber ist wirklich ein bisschen geknibbelt. Vor allem die Schalterchen, die Kontakte, da, da muss so viel ran. Ja. So, jetzt ist meine Lösung. Ich habe das jetzt spiegelverkehrt von außen erst verdrahtet. Ja. Und äh, weil es viel einfacher und schneller geht, ja, brauchen wir hinterher umdrehen. So ist jetzt äh, schon fertig. So gut wie. <lacht> die andere Seite dran. Ja, der Kanal. Also die lässt sich viel, viel schöner verlöten. Alles so, ne? Wie hier wichtiges Hilfsmittel, so die dritte Hand. Ja, das ist cool. Man hat ja immer zwei. Ja, es ist, glaube ich, hier schon fast alles fertig. Ja. So, was habe ich jetzt gemacht? Ja, <lacht> sieht auch cool aus, ne? La, la, la. <lacht> jo, jetzt die Sachen ausgebaut. Das sind jetzt die einzelnen, also ist jetzt der Verzehrkanal, also Heigern. Das mache ich jetzt einfach, baue ich da einfach, drehe es um, baue es ein. Ne? Und äh, äh, ohne Probleme, passt alles. Hier hm? ist, ist es drin. So. Und jetzt weiter, die, einzelnen, oh, die kleinen Schalterchen da, was ist das für ein Gefriemel? So. Jetzt vom Trafo die Leitung zu, uh, zu dem ähm, Ausgang. Uh. Ja, was habe ich jetzt? Ja, genau. Ja, ne? Das ist eigentlich, das ist eigentlich sehr, sehr easy so zu lesen im Plan und <lacht> die Fribbeleien, den Schalter ich richtig klasse. <lacht> Irgendwie hatte ich dann Konsate falsch, den hatte ich dann wieder hin und her ausgebaut. Äh, ja, also sieht denn aus bisher. Hm. Ich versuche immer die Leitung ganz eng an also, äh, die Seiten zu legen, damit da nichts um reinstreut. Ne? Ich habe viele Schaltungen gesehen, wo das dann einfach in der Mitte rumgeknurpselt worden ist. Kein Wunder, dass das denn brummelt. Ne? Also hier die Lösung, äh, ganz wichtig, also hier dieses Masse-Ding direkt an die Masse führen, nicht jetzt extra da den Mittelpunkt plus weglassen da. Ist jo, jetzt habe ich hier begonnen, die äh, abgeschirmten Leitungen zu legen, ne? zu röhren und so. Hm, ein bisschen Kniffel. <lacht> Aber versucht irgendwie das äh, nicht irgendwie über die Heizleitung also, oder, oder, oder mit anderen Sachen zu verbinden, einfach locker drüber legen. Ja? <lacht> Michael, ja, ich hatte vorgelegt, er guckt jetzt bei mir ab und <lacht> macht es nach. Ja, so sieht es jetzt bei ihm aus. Ja, ist mein ja ähm, da liegen die zwei Teile. <lacht> Noch ist kein Ton rausgekommen. Ne? Aber es ist fertig eigentlich. Mhm. Und das war der erste Test von Michaels Amp. Ja. Und mit der Akustikgitarre über den Clean-Kanal, also wirklich Ast rein, ja. Also kaum, also ganz, ganz, ganz wenig rauschen. Das ist meiner. Ich habe den äh, grünen Schalter eingebaut, weil ich den roten nicht zerlötet. Und auch die schönen Bootis jetzt drauf gemacht, die äh, wirklich klasse sind zum so Blinken. Ja, so und hinten die Aktion. Ja, die Box muss noch ein bisschen bearbeitet werden. Ja, da steht er. <lacht> Hurra. <lacht> Jederzeit wieder. Hm. Klappt alles wunderbar von hinten eingeschliffen noch das geht auch nur weil es gleichzeitig nicht so äh, äh, wünsche irgendwie noch einen schönen Tag <lacht> und ich freue mich und werde es noch ein bisschen drüber spielen über das Ding ja krieg schon wieder Sehnsucht noch was zu bauen weil er macht irgendwie süchtig und tschüss <lacht>